வணக்கம் ஃபெலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் இது உங்கள் கசட ரெக்கர்கே யூடியூப் சேனல் நம்ம இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து தருவா எல்லா ஆப்ஷன்ஸோடையும் சேர்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அதோட ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ரெட் பெனில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இருந்தாலும் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷனை வச்சு நீங்களே ஆன்சர்ஸை கிராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபோட டெலிகிராம் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மாடல் ஆன்சர்ஸும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸோட மாடல் ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுத போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜிஎஸ் ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து டோட்டலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஜிஎஸ் டூ கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சேனலோட டெலிகிராம் லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஃபிலிம்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே டூ ஃபிஃப்டி மாடல் ஆன்சர்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம மெயின்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை ஃபிலிம்ஸ்க்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஒரு மாடல் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா இதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்பிரன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு வந்து தனி டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு தனி டெலிகிராம் சேனல் இருக்குது ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்குள்ளே போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் இந்தியா இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் விச் அமங் த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட் இது மூணுத்தில் வந்து இந்தியா இந்தியா எதோட மெம்பர் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஏசியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன்லேயும் நம்ம மெம்பர் கிடையாது அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் அதாவது ஏஷியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் நம்ம மெம்பர் கிடையாது நம்ம ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட்டில் மட்டும்தான் மெம்பராக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை பற்றி எல்லாம் வந்து ப்ரீஃபாக படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்தியா இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட் அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து ஏஷியானோட மெம்பர் கிடையாது அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் ஏஷியான் ப்ளஸ் சிக்ஸோட மெம்பர் இந்தியா ஓகேங்களா ஏஷியான் பிளஸ் சிக்ஸோட மெம்பர் பட் ஆனால் ஏஷியானோட மெம்பர் கிடையாது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனோட மெம்பரும் இந்தியா கிடையாது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் பற்றி படிப்போம் இந்த ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் வந்து இட்ஸ் அன் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஃபோரம் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர் எக்கனாமிக்ஸ் பெசிஃபிக் ரிம்லாம் சுற்றி இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர் எக்கனாமிக்ஸை வச்சு தான் இந்த ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் த்ரூ அவுட் ஏஷியா பெசிஃபிக் ரீ ரீஜன் வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது வந்து ஃபார்ம்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எப்போது ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர் டிபெண்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ரீஜனல் ட்ரேட் பிளாக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் வந்து ரீஜனல் ட்ரேட் பிளாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால் வந்து இந்த ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்ன ஏம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ மார்க்கெட்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக அப்புறம் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்காக பியாண்ட் யூரோப்க்கு வந்து நியூ நியூ மார்க்கெட்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏபிசி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர் எக்கனாமிஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன எக்கனாமிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ப்ரூனை அதுக்கப்புறம் கனடா சில்லி பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா ஹாங்காங் அதுக்கப்புறம் இந்தோனேஷியா ஜப்பான் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியா மலேசியா மெக்சிகோ நியூசிலாந்து பாப்பா நியூ கினியா பெரு ஃபிலிப்பைன்ஸ் ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் சிங்கப்பூர் சைனீஸ் தாய்பை தாய்லாந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா வியட்நாம் அப்படின்னு இருபத்தோரு எக்கனாமிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் அதுதான் வந்து ஏஷியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு ரீஜனல் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் இது வந்து டென் கண்ட்ரீஸ் அதாவது சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்க டென் கண்ட்ரீஸ் வந்து இந்த ஏஷியானில் இருக்காங்க
இந்த டென் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸுமே வந்து ஏஷியானில் இருக்கிற மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏஷியானில் இருக்க டென் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டில் இருக்காங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூனை கம்போடியா இந்தோனேஷியா லாவோஸ் மலேசியா மியான்மார் பிலிப்பைன் சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து வியட்நாம் ஓகேங்களா இது இந்த டென் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் ஏஷியானில் இருக்க டென் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸோட சேர்த்து மிச்சம் இன்னொரு எட்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா சைனா ஜப்பான் இந்தியா நியூசிலாந்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியா ரஷ்யா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமாக வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டில் வந்து பதினெட்டு பேர் இருக்காங்க பத்து வந்து ஏஷியானில் இருக்க மெம்பர்ஸே இருக்காங்க மிச்சம் எட்டு பேர் வந்து ஆஸ்திரேலியா சைனா ஜப்பான் இந்தியா நியூசிலாந்து ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியா ரஷ்யா அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் அப்புறம் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் ஏஷியானை பற்றியும் வந்து படிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏஷியா பெசிபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் பற்றியும் படிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டை பற்றி இப்போது ரீசெண்டாக என்ன நியூஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா இந்தியாவும் அதில் மெம்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து தேர்ட்டீன்த் ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டை வந்து அட்டன் பண்ணார் ஓகேங்களா இங்கே வந்து சாரி தேர்ட்டீன்த் ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் வந்து அட்டன் பண்ணார் இது வந்து ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் ஓகேங்களா இதில் வந்து அவர் வந்து அவரோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷனில் வந்து என்கேஜ் ஆனார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட டாப் டிப்ளமேட்டோட பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தினார் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவங்க வந்து என்னென்ன இஷ்யூஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பற்றியும் பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் டிஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ் அதாவது அங்கே வந்து நம்மளுக்கும் சைனா பீப்புளுக்கும் நடுவில் இந்த இந்த பார்டர் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பற்றி பேசினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பீஸ் வந்து அதை நம்ம ப்ராப்பராக வந்து வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரூப்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்தை போட்டுக்கூடாது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அங்கிறத பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் தான் என்ன அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக வந்து படிப்போம் இது வந்து எப்போது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க யார் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியான் தான் இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிச்சு ஓகேங்களா ஏஷியானில் இருக்க பத்து கண்ட்ரீஸ் வந்து ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டில் இருக்குது இல்லைங்களா அது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது வந்து ஏஷியான் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இ இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் வந்து இட்ஸ் த ஒன்லி லீடர் லெட் ஃபோரம் இந்த இந்தோ பெசிபிக் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து எல்லா பார்ட்னர்ஸையும் வந்து கொண்டு வந்து எனக்கு இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் செக் பொலிட்டிக்கல் அப்புறம் செக்யூரிட்டி அப்புறம் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா பார்ட்னர்ஸையும் எனக்கு இது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னென்ன பிரின்சிபல்ஸில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன்னஸ் இன்க்ளூசிவ்னஸ் அப்புறம் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் லா அப்புறம் ஏஷியான் சென்ட்ராலிட்டி ஏஷியான் ரோல் அஸ் அ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இதை பொறுத்து தான் இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஐடியா ஆஃப் ஈஸ்ட் ஏஷியா குரூப்பிங் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேசியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அவரோட பேர் வந்து மகாத்திர் முகமது இவர் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் வந்து இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் வந்து எங்கே ஹெல்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலாலம்பூர் மலேசியாவில் வந்து நடந்துச்சு ஃபோர்டீன்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஐடியா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து மலேசியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மகாத்திர் முகமது இன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் த ஒன்லி லீடர் லெட் ஃபோரம் இந்த இந்தோ பெசிபிக் ரீஜன் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் இஎஸ்ல வந்து எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க டென் ஏஷியான் கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்க மிச்சம் எயிட் டைலாக் பார்ட்னர்ஸ் வந்து யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் வந்து இந்த ஏஷியன் லீடர்ஸ் மீட்டிங்க்கு சைட் பை சைடாக நடக்கும் அதோட அலாங்
இந்தியாவுக்கும் ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டுக்கும் இருக்க என் சம்மந்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் இது வந்து வந்துச்சு அப்போ வந்து இந்தியா வந்து ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து இந்தியா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்தியா வந்து இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டை வந்து ஒரு கீ பிளாட்ஃபார்மாக நடக்க நினைக்கிது எதுக்குன்னா ஆக்டிவ்ஸ் பாலிசி ஆக்டிவ்ஸ் பாலிசி தான் நம்ம இப்போ மேஜராக வந்து வச்சுட்ருக்கோம் அதுக்கு வந்து இந்த இதை வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா நினைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஷியானில் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ஏஷியானில் மெம்பர் கிடையாது நம்ம ஏஷியான் பிளஸ் சிக்ஸில் தான் வந்து மெம்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏஷியான் கூட நம்ம கனெக்ஷனில் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட் வந்து பேங்காக்கில் நடந்துச்சு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இந்தியா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இண்டோ பெசிபிக் ஓஷன்ஸ் இனிஷியேட்டிவை வந்து அன்வீல் பண்ணுச்சு இது இந்த இனிஷியேட்டிவ் எதுக்கு ஏன் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது செக்யூர் அண்ட் ஸ்டேபிள் மேரி மேரி டைம் டொமைன் கொண்டு வரணும் அதுக்கான பார்ட்னர்ஷிப்பை தான் இந்த இண்டோ பெசிபிக் ஓஷன்ஸ் இனிட்டி இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்தியா வந்து இந்த இஏஎஸ்க்கு வந்து நிறையா பண்ணியிருக்கு கோஆப்ரேஷன் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரினியூபிள் எனர்ஜி எஜுகேஷன் ஹெல்த் கனெக்டிவிட்டி மேரி டைம் செக்யூரிட்டி கவுண்டர் டெரரிசம் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபீல்ட்ஸில் வந்து இஏஎஸோட கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏஷியான் பற்றி படிப்போம் ஏஷியானில் நம்ம மெம்பர் கிடையாது ஏஷியான் பிளஸ் சிக்ஸில் தான் நம்ம மெம்பர் அப்படிங்கிறத நல்லா வச்சுக்கோங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஏஷியான் சம்மிட்டை வந்து அட்ரெஸ் பண்ணும்போது ஜக்கார்த்தாவில் வந்து இந்தோனேஷியா ஜக்கார்த்தா இந்தோனேஷியாவில் வந்து அட்ரெஸ் பண்ணார் ஓகேங்களா இது வந்து என்ன சம்மிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஏஷியான் இந்தியா சம்மிட் ஓகேங்களா ஏஷியானில் நம்ம மெம்பர் கிடையாது அதனால தான் இதோட பேர் வந்து ஏஷியான் இந்தியா சபிட் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஜக்கார்த்தா இந்தோனேஷியாவில் வந்து நடந்துச்சு ஸோ அப்போ அது அவர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ரோல் ப்ளே பண்ணது நம்ம எங்களோட ஆக்டிவ்ஸ் பாலிசியில் ஒரு சென்ட்ரல் ரோல் ப்ளே பண்ணது அப்படின்னு வந்து சொன்னார் ஓகேங்களா ஏஷியான் வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் எயிட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இது வந்து இனிஷியலாக வந்து ஃபைவ் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் தான் இதில் இருந்தாங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா மலேசியா பிலிப்பைன் சிங்கப்பூர் தாய்லாண்ட் இவங்க தான் வந்து இருந்தாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு த இயர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு யார் யாரெல்லாம் வந்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூனை அப்புறம் லாவோ கம்போடியா மியான்மார் வியட்நாம் இவங்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஏஷியானோட கோர் பிரின்சிபல்ஸ் எதெல்லாம் பண்ணும் எதெல்லாம் மெயினாக கோர் பிரின்சிபல்ஸாக வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பீஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சார்ட்டரோட பிரின்சிபல்ஸை வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணும் இதுதான் அவங்க மேஜர் இஷ்யூஸாக இருந்துச்சு இந்தியா வந்து இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஏஷியான் ப்ளஸ் சிக்ஸ் குரூப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏஷியான் ப்ளஸ் சிக்ஸ் குரூப்பிங்கில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இவங்களும் இருக்காங்க இந்தியாவோட சேர்த்து அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்தியாவும் ஏஷியானும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து சைன் பண்ணாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் இருந்து நம்ம இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணதுலேருந்து கொஞ்சம் ட்ரேடில் வந்து க்ரோத் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏஷியா பெசிபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்தியா வந்து மெம்பர் கிடையாது மெம்பர் நேஷன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ப்ரூனை கனடா சில்லி சைனா ஹாங்காங் இந்தோனேஷியா ஜப்பான் சவுத் கொரியா மலேசியா மெக்சிகோ நியூசிலாந்து பப்பா நியூசிலாந்து பெரு பிலிப்பைன்ஸ் ரஷ்யா சிங்கப்பூர் சைனீஸ் டைப்பை தாய்லாந்து வியட்நாம் அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தொன்னுத்தையும் நான் இருபத்தொன்னையும் முன்னாடியே படிச்சு காமிச்சேன் இப்பயும் வந்து படிச்சு காமிச்சிட்டேன் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குட்டி பேப்பரில் எழுதி உங்கள் ரூமில் வந்து ஒட்டி வச்சுக்கணும் அப்பப்போ ப பா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இது வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர் எக்கனாமிக்ஸை வந்து கவர் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இது வந்து
குளோபல் எக்கனாமியில் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய பெரிய சப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஏபிசியில் வந்து நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம பார்கேன் பண்ணுறதுக்கும் சரி நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஓகேங்களா ஸோ ஏஷியா பெசிபிக் ரீஜனில் இருக்க கண்ட்ரீஸோட நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது எக்ஸ்பெக்டட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் மார்க்கெட்டாக இருக்கும் இந்த ரீஜனல் மார்க்கெட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆல்டர்னேட் மார்க்கெட்டாக இருக்கும் ஏசியா பெசிபிக் ரீஜனில் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஏஷியா பெசிஃபிக்காக இல்லாமல் இண்டோ பெசிஃபிக்காக மாறும் இந்தியாவுக்கு வந்து அவங்க மெம்பர்ஷிப் கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இது ஒரு பெரிய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம இப்போது படித்ததை வச்சு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி பார்த்துட்டோம்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் இந்தியா சை மெம்பர் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஏஷியா பெசிஃபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனில் இந்தியா வந்து மெம்பர் கிடையாது அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் இதுதான் வந்து ஏஷியான் இதில் வந்து இந்தியா வந்து மெம்பர் கிடையாது ஏஷியான் பிளஸ் சிக்ஸில் தான் இந்தியா வந்து மெம்பர் ஈஸ்ட் ஏஷியா சமிட்டில் வந்து நம்ம மெம்பராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ ஓன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் இந்தியா த ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி ரிக்வைஸ் த இம்போர்ட் ஆஃப் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஜாஸ்தி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி வந்து நம்ம தரவாக படிக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் production of steel requires 0.8 tons of coking coal to produce 1 ton of steel so nama import pandrathu vandu coking coal da vandu import pandrom inge putirukanga india imports coking coal na rock phosphate vandu it's used in production of fertilizer and not in production of steel so micha irukka option ko endha production ku nama use pandrom appadinu nama therinjikrom okayla rock phosphate vandu production of fertilizer ku da use pandrom ஓகேங்களா சால்ட் பீட்டர் அதுதான் வந்து பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பொட்டா இதை வந்து ஸ்டீலோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது சால்ட் பீட்டர் எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து ட்ரீ ஸ்டம்ப் ரிமூவல்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் ராக்கெட் ப்ரோபலன்ஸ் அண்ட் ஃபயர் ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கன் பவுடர் கன் பவுடர்னா பிளாக் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது வந்து மிடில் ஏஜஸ்லேருந்து ஃபுட் ப்ரெசர்வேட்டிவாகவும் இதை சால்ட் பீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சால்ட் பீட்டரும் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனில் அப்புறம் ராக் ஃபாஸ்வேட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க குக்கிங் கோல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம சீல் செக்டாரை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து தரவை பார்க்கலாம் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் சிவில் ஏவியேஷன் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சேவா சுஹாசன் அண்ட் கரீப் கல்யாணை பற்றி பேசுறதுக்காக வந்து இவர் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் இதில் வந்து என்ன சொன்னார்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னார் இதெல்லாம் நம்ம மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீலாக வந்து இருந்துச்சு இது வந்து ஜப்பானை வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நெட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் ஸ்டீலாக வந்து நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கோம் அந்தளவுக்கு நம்ம ஸ்டீல் செக்டாரில் வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொன்னார் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் ஸ்டீல் பிளான்ட் இன் இந்தியா வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் செவனில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜம்ஷேத்பூரில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு இது யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ஷேத் ஜி டாட்டா இவர் தான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அப்போத்துலேருந்து ஸ்டீல் செக்டார் வந்து இந்தியாவில் வந்து பயங்கரமாக க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு ஓகேங்களா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் லா ரா ஸ்டீலாக வந்து இந்தியா மாறிச்சு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீலாக மாறிச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ரா ஸ்டீலாக வந்து ச தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரா ஸ்டீலாக வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் மாறிச்சு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் க்ரூட் ஸ்டீலாக வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மாறிச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூவில்
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதாவது இந்தியன் ஸ்டீல் செக்டர் வந்து எதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்னைசேஷன் அண்ட் அப்கிரேடேஷனில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளான்ட்டை வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அப்கிரேட் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறையா ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இதில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸ்டீல் செக்டரில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கார் பினான்சஸ் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் காஸ்டிங் மிஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்ட் பினான்சஸ் ரெக்கவரி சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஸ்டீல் செக்டரை வந்து ரொம்ப மாடர்னாகவும் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸோடையும் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நியாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து டைவர்சிஃபைட் ப்ராடக்ட் ஃபோர்ட் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியோட ஸ்டீல் செக்டர் வந்து டைவர்சிஃபைட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குது ஸ்டீல்னால் ஸ்டீல் மட்டுமே கொடுக்காம அதை வந்து டைவர்சிஃபைட் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து கொடுக்குறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ரோடு காயில்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஷீட்ஸ் பிளேட்ஸ் பார்ஸ் ராட்ஸ் அப்புறம் வயர்ஸ் பைப்ஸ் ட்யூப்ஸ் அப்படின்னு நிறையா கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து நிறையா என்ட்யூஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கேட்டர் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரயில்வேஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து இவங்க சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டீல் செக்டர் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இது இந்த இந்தியன் ஸ்டீல் செக்டர் வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் வந்து பயங்கரமான சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து இருக்குது எக்கனாமிக்கும் சரி சொசைட்டிக்கும் சரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஜிடிபியில் வந்து ஸ்டீல் செக்டர் வந்து டூ பர்சன்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜிடிபி வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் வந்து ஸ்டீல் செக்டரில் இருந்தால் வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து டூ மில்லியன் பீப்புளுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு டேரெக்டாகவோ இன்டெரக்டாகவோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறையா பெரிய ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் பிரிட்ஜஸ் டேம்ஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டீல் செக்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சோலார் எனர்ஜி ரினியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸஸ் சோலார் எனர்ஜி சோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் விண்ட் பவர் சோர்ஸஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டீல் செக் ஸ்டீல் செக்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு வந்து ஸ்டீல் செக்டர் என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மர் பிளேட்ஸ் அப்புறம் புல்லட் ப்ரூஃபர்ஸ் மிசைல்ஸ் ராக்கெட் சேட்டிலைட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டீல் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்தியாவோட டிபெண்டன்ஸ் அதாவது இம்போர்ட்டுக்கு இந்தியாவுக்கு இருக்க டிபெண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது சோஷியல் வெல்ஃபேரையும் டெவலப் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் அப்புறம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ஸ்டீல் செக்டர் பிளான்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இருக்குது அதனால் வந்து இவங்க கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ரூரல் அப்லிப் அப்லிப்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்கு இந்த செக்டரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸ்டீல் ஸ்கிராப் ரீசைக்ளிங் பாலிசி ஓகேங்களா இது வந்து கவர்மெண்ட் எப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணிச்சு இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸிங் அண்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் ஃபெரஸ் ஸ்கிராப் ஃப்ரம் அதர் வேரியஸ் சோர்ஸஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்டீல் ஸ்கிராப்பை வந்து ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வெஹிக்கல்ஸ் வந்து இதுக்கு மேலே ஓட்டவே முடியாது அவ்வளோதான் இது ஸ்கிராப் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என் ஆஃப் லைஃப் வெஹிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெமாலிஷன் வேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணும் அன்று அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டீல் ஸ்கிராப் ரீசைக்கிளிங் பாலிசியை வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த பாலிசி வந்து கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஸ்கிராப்பிங் சென்டர்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து சேஃப் அண்ட் என்விரான்மெண்டலி சவுண்ட் ஹேண்ட்லிங் வந்து ஸ்கிராப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அதை என்ஷோர் பண்ணணும்
ஓகேங்களா இந்த யூனியன் மினிஸ்டர் வந்து ரீசெண்டாக வந்து நிறையா சென்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மினிஸ்டர் வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பேசியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ஆஃப் லைஃப் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து நம்ம ப்ராப்பரான ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்டீ ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது வந்து எனர்ஜியை சேவ் பண்ணும் அப்புறம் எமிஷன்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்புறம் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸை மட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் செக்டரையும் வந்து இந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து நீங்கள் இந்த வெஹிக்கிள் ஸ்கிராப்பிங் சென்டர்ஸ் வைங்க அதனால் வந்து நம்மளோட எனர்ஜி வந்து சேவ் பண்ணலாம் எமிஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்புறம் நேஷ்னல் ரிசோர்ஸஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் செக்டரும் வைங்க அப்படின்னு வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேஷ்னல் ஸ்டீல் பாலிசி நேஷ்னல் ஸ்டீல் பாலிசி வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு பூஸ்ட் அண்ட் டு பூஸ்ட் த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா ஓகேங்களா இதுதான் மெயினான விஷயம் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து பூத்த சாரி ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ அதோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து கொண்டு வரதுக்கோ வந்து தான் இந்த நேஷ்னல் ஸ்டீல் பாலிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்ட் அண்ட் க்ளோபலி காம்படேட்டிவ் ஸ்டீலை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இதோட முக்கியமான விஷயம் நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்டீலையும் ரா ஸ்டீல் ஆகட்டும் க்ரூத் ஸ்டீல் ஆகட்டும் ஸ்கிராப் ஸ்டீல் ஆகட்டும் எதுவுமே இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது நம்மளே வந்து டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டாகவும் இருக்கணும் கோ க்ளோபலி காம்படேட்டிவாகவும் இருக்கணும் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனில் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதோட கீ ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேஷ்னல் ஸ்டீ ஸ்டீல் பாலிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் க்ரூத் ஸ்டீல் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன்ஸ் பர் ஆனம் வந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சாரி இங்கே பாருங்கள் க்ரூட் ஸ்டீல் கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன்ஸ் பர் ஆனம் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் க்ரூட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் பர் ஆனம் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன்குள்ளே கொண்டு வரணும் இதுதான் இவங்களோட கீ ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வாட்டி சொல்கிறேன் க்ரூட் ஸ்டீல் கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன்ஸ் பர் ஆனம் வந்து இருக்கணும் க்ரூட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் டன்ஸ் பர் ஆனம் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் பெர் கேபிட்டா ஸ்டீல் கன்சம்ஷன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் கேஜி பர் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க கரண்ட் லெவல் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் கேஜி தான் வந்து பெர் கேபிட்டா க ஸ்டீல் கன்சம்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்புறம் குவாலிட்டியும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸ்பெஷலாக ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டெக்டாக செலக்ட் பண்ணி இல்லைங்களா டிஃபென்ஸ் ரயில்வேஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎம்ஐ அண்ட் எஸ்பி பாலிசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக்கலி மேனுஃபேக்சர்ட் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் இதை வந்து கொண்டு வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணும் இந்த பாலிசி என்ன ஏம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமெஸ்டிக் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிஎம்ஐ அண்ட் எஸ்பி பாலிசி இதில் வந்து மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஎம்ஐ அண்ட் எஸ்பி பாலிசினால் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் வந்து இந்த ஸ்டீல் செக்டாருக்கு வந்து கொண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு பூஸ்ட் த டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டீல் அண்ட் டு கிரியேட் அ காம்படிட்டிவ் எஜ் ஃபார் இந்தியன் ஸ்டீல் இன் குளோபல் மார்க்கெட் ஓகேங்களா நம்ம வந்து டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் ஸ்டீலில் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி லிங்க்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டீல் வந்து வேரியஸ் டெக்டாஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க டிஃபென்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் ஆட்டோமொபைல் ரயில்வேஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஹை வேல்யூ அடிஷன் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பொட்டன்ஷியல் வந்து இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டீல்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து
அதை வந்து எதில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் கட்டி சக்தி நேஷ்னல் மாஸ்டர் பிளான் போர்ட்டலில் தான் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டூ கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இதோட மற்ற மினிஸ்ட்ரீஸோடையும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதாவது எந்த மினிஸ்ட்ரீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட் ஷிப்பிங் வாட்டர் வேஸ் எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி டூ கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேப்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேப்ஸ் வந்து இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் லேண்ட் அக்விசிஷன் பவர் சப்ளை இதிலலாம் இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து டீகார்பனைசேஷன் அண்ட் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இதுக்காக வந்து தேர்ட்டின் டாஸ்க் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏதாவது ஆக்ஷன் பிளான்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் இந்த க்ரீன் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரீன் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கேப்சர் பண்ணும் அப்புறம் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணும் ஹைட்ரோஜன் வேஸ்ட் ஸ்டீல் மேக்கிங் வந்து கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் ஹீட் ரெக்கவரி வந்து பண்ணும் ரெனியூபல் எனர்ஜி இன்டெக்ரேஷன் வந்து கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் வந்து க்ரீன் ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷனோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இதுக்காக வந்து ஸ்டீல் மினிஸ்ட்ரி வந்து எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரிஸோட எங்கேஜ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ரயில்வேஸ் அண்ட் பவர் இதோடலாம் எங்கேஜ் ஆகி என்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்கன்னா நெட் ஜீரோ எமிஷன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து முடிவெடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ப்ரெஷர் அதாவது சீப்பர் இம்போர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது சைனா வியட்நாம் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து அதனால் இந்தியன் ஸ்டீலை வந்து நிறையா பேர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிடையாது ஓகேங்களா அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் மெஷர்ஸ் வந்து நடக்குது அப்புறம் ட்ரேட் வார்ஸும் நடக்குது யார் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஸ்டீல் கன்சூமிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது யூஎஸ் அண்ட் யூ இயூ வந்து இந்த மாதிரி வார்ஸ் எல்லாம் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குது நம்மளோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்புறம் காம்படிட்டிவ்னஸ் இன் கோ இன் குளோபல் மார்க்கெட் இது எல்லாத்தையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லகிஷாக இருந்திருக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் என்ஜினியரிங் இதிலெல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்ட் பெருசாக இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேண்டமிக் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய ஸ்டிமுலஸ் வேணும் கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கிடைக்கணும் நிறையா செக்டர்ஸ்லேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கிடைக்கணும் அப்புறம் டிமாண்ட் நிறையா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இதை வந்து ரிவைவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இந்தியாவோட ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து லேக் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து இருக்குது பயங்கரமாக ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அப்புறம் லோ க்ரெடிட் அவைலபிலிட்டி அப்புறம் டிலேட் ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவல்ஸ் அப்புறம் லேண்ட் அக்விசிஷன் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரா பிரச்சனைங்க இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம அவைலபிலிட்டி வந்து பண்ணி கொடுக்கணும் நிறையா பப்ளிக் செக்டர் ஸ்டீல் பிளான்ஸ் வந்து பப்ளிக் செக்டர் இன்டெகிரேட்டட் ஸ்டீல் பிளான்ஸ் வந்து ஃபாரின் எய்டோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் அவங்க வந்து புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் லோ ப்ரொடக்டிவிட்டினால இன்னும் சஃபர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து மோஸ்ட் எனர்ஜி இண்டஸ்ட் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ எனர்ஜி இன்டென்சிவாகவும் இருக்கும் பொல்யூட்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கோல் அயன் ஓர் வாட்டர் அப்புறம் அதர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே கன்சியூம் பண்ணும் அப்புறம் க்ரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் வந்து எமிட் பண்ணும் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் அதர் பொல்யூட்டன்ஸ்லாம் வந்து எமிட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் கன்சர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து க்ளீனர் அண்ட் க்ரீனர் டெக்னாலஜிஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்புறம் ரெகுலேட்டரி நார்ம்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஆஃப் ராக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் இது அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்க்ராப்
ஷெடியூல் ஏரியா அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைவ்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் லா டீட்டெயில்ஸ் அந்த இருக்கும் ஸ்கெடியூல் ட்ரைவில் வந்து அசாம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் இந்த ஏரியாஸோட ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் கண்ட்ரோல் டீட்டெயில்ஸும் வந்து இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அசாம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் வந்து ஸ்கெடியூல் சிக்ஸில் இருக்கும் மற்ற இடம்லாம் வந்து ஸ்கெடியூல் ஃபைவ்ல இருக்கும் அப்புறம் ஸ்கெடியூல் செவனில் வந்து டீட்டெயில் லிஸ்ட் அபவுட் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பவர் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஸ்கெடியூல் எயிட்ல வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ஸ்கெடியூல் நைன் வந்து வேலிடேஷன் ஆஃப் சர்டன் ஆக்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஸ்கெடியூல்ஸ் டென் நம்ம இதோட நூறு வாட்டி படிச்சிருப்போம் டிஃபெக்ஷனுக்காக அதுக்கப்புறம் ஸ்கெடியூல் லெவன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத்து அப்புறம் ஸ்கெடியூல் டுவெல் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் பன்னெண்டு ஸ்கெடியூலும் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் நம்மளுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன் இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்துட்டோம் த ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்கெடியூல் அண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கெடியூல் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர் மேட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு யூனியன் கவர்மெண்ட் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் யூனியன் பட்ஜெட் அண்ட் இஸ் ப்ரெசென்டட் டு த பார்லிமெண்ட் இது அதுக்கப்புறம் வந்து நோ அமௌண்ட் கேன் பி வித்ரான் ஃப்ரம் த கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இண்டியா வித்வுட் த அத்தாரிசேஷன் ஃப்ரம் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இண்டியா அதுக்கப்புறம் ஆல் த டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் மேட் ஃப்ரம் பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ நீட் டு ஆல்சோ நீட் த அத்தாரிசேஷன் ஃப்ரம் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இண்டியா இது மூணும் வந்து இந்த மூணுத்துலேயும் எது கரெக்ட் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பட்ஜெட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே வந்து தப்பாக இருக்குது யார் வந்து பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அவங்க தான் வந்து பட்ஜெட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்புறம் சேவிங் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் அப்புறம் ரெமிட்டன்சஸ் இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன்னாலும் ஆப்ரேட் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்து பேமெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி அப்ரோப்ரியேஷன் வந்து தேவைப்படாது ஓகேங்களா பப்ளிக் அக்கௌண்ட்லேருந்து பேமெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்ரி அப்ரோப்ரியேஷன் தேவைப்படாது அதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வரும் பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வரும் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து டூ சிக்ஸ்டி செவன் வரும் கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரெசிப்ட்ஸும் ஆல் ரெசிப்ட்ஸ் ஆர் கிரெடிட்டட் அண்ட் ஆல் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் டெபிட்டட் ஓகேங்களா எல்லா ரெசிப்ட்ஸுமே கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தான் போகும் எல்லா பேமெண்ட்ஸுமே அதில் இருந்தால் வெளில வரும் ஓகேங்களா எந்த மணியும் இந்த கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து வர எந்த மணியும் எல்லா மணியுமே வந்து பார்லிமெண்ட்ரி லாக்கு அக்கௌண்டன்ஸாக தான் வெளியே வரும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபுல் பார்லிமெண்ட்ரி கண்ட்ரோலில் பார்லிமெண்ட்ரி லா கண்ட்ரோலில் தான் வந்து இருக்கும் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நோ மணி அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபண்ட் கேன் பி அப்ரோப்ரியேட்டட் எக்ஸப்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த பார்லிமெண்ட்ரி லா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஆல் அதர் பப்ளிக் மணி வந்து இருக்கும் அதாவது எதெல்லாம் வந்து கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து கிரியேட் ஆகலையோ அதெல்லாம் வந்து இந்த பப்ளிக் மணியில் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து யார் வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசீவ் பை ஆர் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அக்கௌண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷனில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட்ஸ்
ஸோ உங்களுக்கு வந்து கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இதில் என்னென்ன ஆர்டிக்கலில் வருது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா எதில் எந்தெந்த ஃபண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்க ஃபண்ட்ஸ் வந்து பிரெசிடெண்ட் தான் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவார் அதாவது அன்ஃபோர்ஸின் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ஃபோர்ஸின் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து அத்தாரைசேஷன் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்டில் பெண்டிங்காக இருக்கும்போது இவர் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவார் இது வந்து யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி வந்து பிஹாஃப் ஆஃப் த ப்ரெசிடென்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம தரவா படிச்சுட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி வந்து பார்க்கலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த யூனியன் கவர்மெண்ட் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் யூனியன் பட்ஜெட் தட் இஸ் ப்ரெசென்டட் டு த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ வந்து கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து தப்பு நோ அமௌண்ட் கேன் பி வித் ட்ரான் ஃப்ரம் த கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா வித் அவுட் அத்தாரைசேஷன் ஃப்ரம் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து பார்லிமெண்ட் லா படி தான் எல்லா காசையும் எடுக்க முடியும் பார்லிமெண்ட் அத்தாரைசேஷன் இல்லாமல் எதுவுமே எடுக்க முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் டூ வந்து ரைட் ஆன்சர் அப்புறம் ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து ஆல் த டிஸ்போஸ்மெண்ட் மேஸ் ஃப்ரம் த பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ நீட் த அத்தாரைசேஷன் ஃப்ரம் த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிடையாது இந்தியாவில் வந்து மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இருக்குது கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் அப்புறம் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் கன்சல்டேட்டட் ஃபண்டுக்கு மட்டும் தான் பார்லிமெண்ட்ரி அப்ரூவல் வந்து தேவை கண்டிஜென்சி ஃபண்டுக்கும் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வந்து பார்லிமெண்ட் அத்தாரைசேஷன் வந்து தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்றும் தப்பு ஆப்ஷன் த்ரீயும் வந்து தப்பு டூ ஒன்லி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அப்படி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டேக்கு வந்துட்டோம் who which of the following is the custodian of the constitution of india abdi vandu ketirukanga nam ellarkume theriyum who is the custodian of constitution of india supreme court of india da vandu custodian of constitution of india idha pathi vandha ma brief avum padichidalam oru rendu vaartha inge kuduthirukanga paranga supreme court is considered as the custodian of constitution in india idhu vandu highest court in india idhu highest court of appeal appdinu solranga supreme court ku mela endha court me kedaiyadu okayla நம்ம இந்தியாவில் இருக்க சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் குவாரல்ஸ் விட்வீன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பிட்வீன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்புறம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்புறம் பிட்வீன் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வந்து தீர்த்து வைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரூல் ஆஃப் லா வந்து அப்ஹோல்ட் பண்ணுது அப்புறம் அப்லிஃப்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ்க்கு இது தான் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரைட்ஸ் அண்ட் லிபர்ட்டிஸ் கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்க ரைட்ஸ் அண்ட் லிபர்ட்டிஸை கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கு ரைட்ஸ் வந்து எல்லா சிட்டிசனுக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் மெயினாக ரிட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஹை கோர்ட்டும் தான் ரிட்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணணும் நம்ம ஆல்ரெடி அதை பற்றிலாம் படிச்சுருக்கோம் இன்னும் நிறையா வந்து படிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ மெயினாக வந்து ரூல் ஆஃப் லா வந்து அப்ஹோல்ட் அண்ட் அப்லிஃப்ட் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ரைட்ஸை வந்து காப்பாற்றுறது ரைட்ஸ் அண்ட் லிபர்ட்டிஸ் வந்து காப்பாற்றுறது இது எல்லாமே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வேலை அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது பார்ட் ஃபைவ்ல யூனியன்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்புறம் பார்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் அதாவது யூனியன் ஜுடிஷியரிலையும் வந்து ப்ரொவிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹையஸ்ட் ஜுடிஷியல் கோர்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் இது வந்து ஃபைனல் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு மேலே நம்ம எங்கேயும் அப்பீல் பண்ண முடியாது அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட் இது வந்து பவர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவியூ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து ஒரு ஃபெட்ரல் ஸ்டேட் இதில் வந்து சிங்கிள் அண்ட் யூனிஃபைட் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது வித் த்ரீ டயர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் ஹை கோர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னு த்ரீ டயர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே